हेलो एवरीवन दिस इज़ एहसान सर तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है स्वागत है खुश है तो आज हम लोग ट्वेल्थ के फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे इससे पहले 11 लेक्चर मैंने इस पर अपलोड कर रखा है अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देख पाए हो ये लेसन सीधे देख रहे हो तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेसन जाकर देखो आप मेरे चैनल को विजिट करके या मैं उस सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप वहाँ से भी जा सकते हो ठीक है तो चलिए तो आज की शुरुआत हम लोग कुछ खूबसूरत लाइन से करते हैं तस्किन न हो जिसमें वो राज बदल डालो तस्किन न हो जिसमें वो राज बदल डालो जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है अंजाम का हो खतरा तो आगाज़ बदल डालो अगर आप लोगों को मेरा शेर व शायरी अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बताना तो इसी तरह हर लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं कुछ लाइनें आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ख़ुद को भी मोटिवेट मोटिवेट करने के लिए मैं सुनाऊंगा ओके तो चलो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में आप नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इस पर थियोर कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा इस पर नोमडिकल भी करवाऊँगा ओके चलिए तो आ जाए हम लोग मस्ती में इंजॉय एकदम जोश में आ जाए पढ़ने के लिए तैयार हो जाए ओके तैयार है चलिए तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे चलिए जी तो टॉपिक हमारा है हाँ पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ओके दो तीन टॉपिक इसमें पढ़ना ये टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये टॉपिक का नाम है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारा इंपॉर्टेंट है तो उसको समझने के लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पहले वाला लेसन में हम लोगों ने टॉर्क टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम हम लोगों ने पढ़ा था तो अगर आप लोगों ने वो लेसन नहीं देखा है टॉर्क वाला तो आपको ये लेसन कम समझ में आएगा ओके ये लेक्चर को समझना है आपको तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है ग्यारह नंबर लेक्चर इलेक्ट्रोस्टार्ट का वो जरूर आप लोग देख कर आना टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है अब टॉर्क क्या होता है सर तो टॉर्क के बारे में मैंने बताया था पिछला लेसन जरूर आप लोग देखना तो उसमें क्या है जैसे हम लोगों ने बताया था चलो मैं अब पहले वाइट पर आता हूँ आपको समझाता हूँ तो आप लोग चलो इसको आप लोग देखो पहले ठीक है यहाँ देखो आप लोग अच्छा से देखना ये जो है टॉर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं एक डायपोल है ये डायपोल है इस पर मान लो माइनस क्यू है इस पर चार्ज प्लस क्यू है अगर इस डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया चलो पहले अच्छा से फिगर में बना देता हूँ ये डायपोल है ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू ओके और मैंने इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं सर जैसे इक्वल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये इक्वल डिस्टेंस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिलेबस ही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना नॉन यूनिफॉर्म में पढ़ना ही नहीं है तो आप लोग ध्यान देना ओके एक मिनट जाओ ओके रुका आप लोग थोड़ा सा मैं इसको हाँ चलिए एक मिनट गई आप लोग ठीक है चलिए तो ये डायपोल था हमारा ठीक है अब इस डायपोल पे डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज है हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है ओके एफ इक्वल टू क्यू ई क्यू को मल्टीप्लाई कर दो ई से तो फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू ई ओके और नेगेटिव चार्ज पर माइनस क्यू ई लगेगा माइनस क्यू ई ओके याद है इन्हें आप लोगों को टॉर्क वाला जो मैंने पढ़ाया था तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्यू ई या ये फोर्स लग रहा है प्लस क्यू ई इधर लग माइनस क्यू ई ये इधर लग रहा है ये इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है ओके जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे एक इधर लग रहा है जिसका वैल्यू है क्यू ई ओके हाँ इस पर लग रहा है फोर्स इधर जिसका वैल्यू है माइनस क्यू ई ओके मैंने छूटा तो ये दोनों वैल्यू जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि अपोजिट है तो कैंसिल आउट करता है नेट फोर्स डायपोल पर कितना काम कर रहा है जीरो लेकिन चूंकि ये दो फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है दो अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे लग रहा है दो अलग जगह पे लग रहा है इक्वल फोर्स है अपोजिट फोर्स है तो इसको बोलते हैं कि जब भी दो दो अलग अलग पॉइंट पे लगने वाला फोर्स अगर अपोजिट हो इक्वल हो ओके तो वो कपल बनाता है कपल यानी टॉर्क बनाता है ओके तो देखो नेट फोर्स तो ये इस डायपोल पर जीरो है तो ये डायपोल कहीं अपनी जगह से हटेगा नहीं ये डायपोल में कोई लीनियर मोशन नहीं होगा कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं जहाँ पड़े वहीं रहेगा अपनी जगह से मूव नहीं करेगा ओके डिसप्लेस नहीं होगा लेकिन चूंकि इस पर टॉर्क काम कर रहा है टॉर्क मैंने बताया टॉर्क का मतलब होता है कि अगर दो अलग अलग पॉइंट ऑफ फोर्स लग रहा हो और
तो इसी को बोलते हैं टॉर्क तो रोटेशन होना शुरू हो जाएगा तो, तो जब दो अलग अलग पॉइंट पे ध्यान देना दो अलग अलग पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो वो बॉडी घूमने लगता है रोटेट करने लगता है रोटेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको कहते हैं टॉर्क याद रखना बात टॉर्क बहुत ईजी है टॉर्क कहते हैं घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको बोलते हैं टॉर्क चलने के लिए जो फोर्स चाहिए तो फोर्स से हम लोग जानते हैं लेकिन घूमने के लिए जो रोटेट करने के लिए किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको कहते हैं टॉर्क तो डायपोल को जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डाल देते हैं ओके तो डायपोल पे एक टॉर्क लगता है क्योंकि क्यूब चार्ज पे इधर फोर्स माइनस क्यू चार्ज पे इधर फोर्स अब इस, इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट अपोजिट फोर्स लग रहा है इक्वल तो है अपोजिट है लेकिन नेट फोर्स तो जीरो है तो ये डिस्प्लेस नहीं करेगा लीनियर मोशन नहीं होगा इसमें लेकिन चूंकि इस ये दो अलग अलग पॉइंट फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है तो टॉर्क पैदा होगा टॉर्क पैदा होगा ये ये टॉर्क ये जो डायपोल है घूमना शुरू हो जाएगा ओके घूमना शुरू होगा तो ये ये टॉर्क जो है टॉर्क का मैंने फॉर्मूला निकाल निकाल निकाला था पिछले लेशन में पी क्रॉस ई ओके ये इसका टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी पी क्रॉस ई और इसका मैग्नीट्यूड होता है टॉर्क का ओके टॉस लिखते हैं टॉस है टॉर्क पढ़ते हैं इसको पी ई साइन थीटा इसलिए मैंने कहा आप लोगों को वो लेशन नहीं पढ़ा था इसको पढ़ लेना मैंने रिविजन करवा दिया आप लोगों को थोड़ा सा ठीक है तो टॉर्क पढ़ा अब टॉर्क का वैल्यू जो थीटा पर डिपेंड करता है ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका पी है पी मैंग डायपोल मोमेंट है ओके तो ये घूम रहा है तो ये ठीठा एंगल था तो पी साइन ठीठा ठीठा अगर मैंने बताया था ठीठा नाइन्टी होगा तो मैक्सिमम टॉर्क होगा नाइन्टी होगा तो ऐसे खड़ा रहेगा तो आज अगर वन एटी पर होगा ऐसे मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डायपोल मोमेंट ऐसे है तो इस केस में ठीठा जीरो होता है पी टॉर्क का वैल्यू जीरो होता है टॉर्क का वैल्यू जीरो का मतलब क्या हुआ सर टॉर्क का जीरो का मतलब हुआ कि ये ये जो डायपोल है डायपोल घूमेगा नहीं रोटेट नहीं करेगा टॉर्क जीरो है ओके जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डायपोल को रख दोगे ओके डायपोल मोमेंट को रख दोगे डायपोल को रख दोगे ए प्लस क्यू ओके ये माइनस क्यू ओके डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है जानते हो आप लोग ठीठा जीरो हो गया तो इसके इसमें टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि टॉर्क का फॉर्मला क्या होता है पी साइन ठीठा ठीठा जीरो है तो साइन जीरो का जीरो होता है तो टॉर्क जीरो हो गया इसको स्टेबल इक्विडियम भी बोलते हैं स्टेबल सेम डायरेक्शन में रहता है उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विडियम ओके क्या होता है स्टेबल इक्विडियम मैं और डिटेल करूँगा अभी डोंट वरी फिर मान लो कि आप अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखे हुआ इस डायरेक्शन में डायपोल का डायरेक्शन इधर रख दिया डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू ओके अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो ठीठा वन एटी हो गया इस केस में भी साइन एक सौ सी वैल्यू जीरो होता है तो टॉर्क इसमें भी जीरो हो जाता है तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विब्रियम अनस्टेबल इक्विब्रियम ओके इक्विब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो तो इस पर तो नेट फोर्स जीरो टॉर्क भी जीरो है फोर्स तो ऐसे ही जीरो है कोई यूनिफॉर्म है तो नेट अगर टॉर्क जीरो है तो उसको बोलते हैं इक्विबियम तो दो तरह का टॉर्क जीरो ठीठा इक्वल टू जीरो डिग्री पर भी जीरो होता है तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विबियम और ठीठा इक्वल टू वन एटी पर होगा तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विबियम तो टॉर्क अगर जीरो है तो उसको बोलते हैं इक्विबियम फिजिक्स के भाषा में याद रखना कि इक्विबियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए पॉइंट समझ आएगा तो टॉर्क अगर जीरो कब कब है बता तो जब ठीठा जीरो डिग्री हो यानी डायपोल की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है इसको बोलते हैं इक्विबियम ओके इक्विबियम है दूसरा होता है टॉर्क का वैल्यू जीरो एक और केस में होता है जब ठीठा वन एटी होता है अनस्टेबल इक्विबियम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो याद रहेगा आपको और नाइन्टी में मैक्सिमम होता है अब एक चीज़ समझो मेरी बात को अच्छा समझना आप लोग को मेरी बात सुनना जब इसके पास टॉर्क है मेरी बात समझो आप आप लोग अच्छा से जैसे मान लो ये एक इसके पास कुछ कुछ एंगल पर एक टॉर्क है मान लो ये पी है ये ई है ओके इसका स्टॉर्क है ठीक है अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ क्योंकि टॉर्क है मेरी बात सुनना अच्छा सा आप लोग ओके अगर मुझे इसको इस डायपोल को रोटेट करना घुमाना है घुमाना है इसको ऐसे घुमाना या किधर किधर भी घुमाना है मान लो ओके मान लो कि मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूँ सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लो कि ये आपका डायपोल है ठीक है ये कुछ एंगल पड़ा है तो इसके पास कुछ कुछ अभी टॉर्क है तो बताओ क्या इसको मैं घुमाऊँगा घुमाऊँगा ऐसे घुमाना चाहता हूँ मैं मैं इसको अपने सॉरी ओके मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूँ डायपोल को घुमाऊंगा तो क्योंकि डायपोल में टॉर्क है इस डायपोल में जब टॉर्क है टॉर्क मतलब घूमना चाहता है मैं और इसको घुमाना चाहता हूँ तो घुमाऊंगा तो इस मुझे इस चूंकि डायपोल पे फोर्स लग रहा है यानी टॉर्क लग रहा था तो मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा ध्यान देना आप लोग अच्छा से जैसे मान लो अभी ऐसे था ये डायपोल मोमेंट ऐसे था डायपोल ऐसे था ठीक है अब मैं क्या किया इसको घुमा करके ऐसे ले गया ऐसे घुमा के ले गया क्योंकि मैंने ऐसे घुमाया टॉर्क पे फोर्स लग रहा है इस डायपोल पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ओके मैंने वो ऐसे घूमना चाहता है ऐसे ऐसे का मतलब क्या हुआ क्लॉक ओके अब मैं उसको घुमाना चाहता हूँ एंटी क्लॉक ठी
जहां कहीं भी फोर्स लग रहा होगा वहां वर्क लग रहा होगा क्योंकि वर्क का इक्वल टू वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट भी होना है वहां क्योंकि जब हिलाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा ओके तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक वर्क होता है अब वही वर्क जब हम किसी सिस्टम में वर्क करते हैं वही वर्क उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है ओके समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ओके आई होप यू अंडरस्टैंड ओके चलिए तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि जब भी किसी सिस्टम पे आप फोर्स लगा रहे हो वो सिस्टम में फोर्स लग रहा है आ, उस पर आप वर्क कर रहे हो तो वही वर्क उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है तो क्या मैं मैं अभी मान लो कि ये 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 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लो कि अभी डायपोल मोमेंट है अभी इस पर टॉर्क जीरो है मैं इस पर इसको थोड़ा रोटेट करना चाह रहा हूँ रोटेट करूँगा तो इसके टॉर्क के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा ओके काम करना पड़ेगा तो ये जो काम है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बात खत्म तो पहले हमको तो वर्क डन निकालना पड़ेगा काम कितना किया तो जो टॉर्क लग रहा था इस पर इस डायपोल पे वो टॉर्क अभी तो जीरो लग रहा है जब इसको घुमाएंगे घुमाएंगे तो इस पर कोई ना कोई टॉर्क काम करेगा तो इस टॉर्क की वजह से कितना वर्क डन काम हुआ वर्क डन आया वर्क डन कितना हुआ तो पहले तो वर्क डन निकालेंगे वर्क डन निकालने के बाद तो उस वही वर्क डन जो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है बस ये इंपॉर्टेंट है वर्क डन निकालना एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी निकालना पूछा जाएगा ओके तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट समझ आ गया आप लोगों को जब भी किसी सिस्टम में फोर्स लग रहा है फोर्स चाहे वो टॉर्क हो चाहे वो लेनियन मोशन वाला फोर्स हो कोई भी फोर्स हो ओके अगर फोर्स लग रहा है तो उसमें वर्क डन होगा वर्क डन होगा तो इसका मतलब है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है ओके okay, एक चीज़ समझो जब भी फोर्स लगा जैसे मान लो कि ये मैंने डायपोल रख दिया ओके माइनस क्यू प्लस क्यू अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज में फोर्स लग रहा है माइनस क्यू चार्ज में फोर्स लग रहा है फोर्स तो लग रहा है जब भी फोर्स लग रहा है यानी कि किसी चार्ज के फील्ड के अंदर रख डाला गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने किसी किसी चार्ज के फील्ड में रखा हुआ है जब भी किसी फील्ड के अंदर है तो उसमें फोर्स लगता है यानी कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है मैंने बताया था कि जब भी किसी जैसे ये 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 कोई मान लो ये अर्थ है ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है यानी कि अर्थ के इस फील्ड में कहीं पर भी बॉडी होगा उस पर फोर्स लगेगा ग्रेविटी की फोर्स लगेगा ओके इसके बाहर चले जाएंगे तो फोर्स नहीं लगेगा ग्रेविटी फोर्स जीरो हो जाएगा यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो मैंने बताया था कि इन्फिनिटी पे ये होता है मैंने बहुत दूर इतना दूर ज़्यादा इतना दूर चला जाए चला जाए कि लोग इसके अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या इसके ग्रेविटी फील्ड से बाहर चला जाए तो उसको बोलते हैं कि उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है यानी इन्फिनिटी पर जीरो जब भी फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स इंट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है चाहे वो रिपल्सन हो अट्रैक्शन हो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम के पास बात खत्म अगर वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो तब को तब होगा उसका जब वो इन्फिनिटी पे होगा मैंने कि वो उसके फील्ड से बाहर होगा उसके फील्ड से हम लोग जानते हैं ना कि दो एटम जब आपस में करीब करीब आता है तो अट्रैक्ट होकर आता है क्या होकर आता है जब ना केमिकल बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्ट होकर आता है तो अट्रैक्शन में क्या होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है घटती जाती है याद है पोटेंशियल एनर्जी सॉरी बढ़ती जाती है अट्रैक्शन में सॉरी अट्रैक्शन जब होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी 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 और जब रिपल्सन होगा तो जब रिपल्सन होता है जैसे ये दो मोल दो मोलिक्यूल है दोनों अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऑफ उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है घटते जाता है घटते जाता है पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है माइनस पचास हो गया और घट और करीब आया तो माइनस सौ हो गया और करीब आया तो माइनस डेढ़ सौ हुआ ऐसे करके जूल में ओके माइनस जो भी है लेकिन जब जिस जैसे जैसे बहुत करीब आया था बहुत करीब आया था रिपल्सन स्टार्ट होता है रिपल्सन स्टार्ट होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा मैंने बताया था रिपल्सन जब भी होता है ओके तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी कब होगा जब अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा तब यानी फोर्स लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी है नहीं लग रहा है तो नहीं है ओके okay, यानी कि फोर्स कहाँ नहीं लगेगा फोर्स वहाँ नहीं लगेगा जब जब किसी बॉडी को उसके फील्ड से बाहर करते हैं उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मानो अभी मैंने डायपोल रखा था इस डायपोल को मैं इस फील्ड के बाहर कर दूँ इस फील्ड के बाहर कर दूँ अलग दुनिया में डाल दूँ तो वो तो इस फील्ड के बाहर हो गया तो इस फील्ड की वजह से इस पर पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है जीरो है तो इन्फिनिटी हो गया वो इसका बनी इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है ऐसे सोचो ठीक है पॉइंट क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ तो जहाँ कहीं भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इसका मतलब वहाँ पे फोर्स लग रहा होगा चाहे वो इलेक्ट्र चाहे वो रिपल्सन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो ठीक है अब उसमें वर्क डन हो रहा है वर्क डन निकालेंगे कैसे देखो आप लोग को बहुत लंबा लेक्चर दे दिया चौदह मिनट आपको हो गया लेकिन आप लोग देखो मैं एक बात को समझा रहा हूँ एक बात को गौर किया करो अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे आता है तो आप इस वीडियो को स्किप करके आगे भागा कर दिखा देख सकते हो वहाँ पर यूट्यूब पर आपको एक मिल जाएगा आपको एक देखना उस
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टॉर्च पड़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग का सिलेबस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है ओके तो उसके से अलग बात कर लेंगे हम लोग अगर कोई बोलेगा आप लोग कमेंट करके सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बना दो तो बना देंगे लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो यूनिफॉर्म ही इंपॉर्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं जिसका डायरेक्शन भी सेम हो मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो वो सब इक्वल डिस्टेंस पड़ा है यूनिफॉर्म तीन टू लाइन बना दिया आप चाहो तो पाँच लाइन दस टो लाइन जैसा बनाने बना लो अब ये आपका एक डायपोल है जिस पे एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज है ये माइनस क्यू चार्ज है एरो ऐसे दे दिया क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है ठीक है अब मान लो कि ये इसको मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमा करके ऐसे फोर्स लगा करके इसको दम घुमा दिया रोटेट कर दिया तो कितने एंगल से घुमा दिया ठीठा एंगल से हो सकता था मैंने पहले इसे स्टार्टिंग में था इसको घुमा दिया जा करके घुमा दिया ठीठा एंगल से घुमा दिया तो इफ डायपोल इज रोटेटेड थ्रू एंगल ठीठा ओके मैंने इसको मैंने ठीठा एंगल से डायपोल को क्या कर दिया रोटेट कर दिया घुमा दिया जब घुमा दिया तो इसके इसमें टॉर्क आ गया टॉर्क के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ा होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या है ठीठा या डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके आप लोग पढ़े हुए ध्यान देना अच्छा से देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को थोड़ा सादा पे आता हूँ या देखो वर्क इक्वल टू का होता है वर्क इक्वल टू का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वो था लेनियर मोशन के लिए बट यहाँ वर्क फोर्स यहाँ पर कौन है टॉर्क कर काम कर रहा है टॉर्क लिख देंगे और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है यहाँ पर ठीठा है ठीठा डिस्प्लेसमेंट वर्क इंटू टॉल टॉ ठीठा बहुत ईजी है कुछ समझ बहुत ईजी है बच्चा लोग रटता है इसको रटना नहीं है अरे इलेवंथ क्लास में आप लोग पढ़े थे ना नहीं पढ़ते ये नाइन्थ क्लास में ही पढ़े हो गए वर्क इक्वल टू था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अब वर्क इक्वल टू यहाँ वर्क तो यहाँ वो फोर्स कौन काम कर रहा है फोर्स यहाँ फोर्स टॉर्क काम कर रहा है टॉर्क बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट ठीठा हो गया ठीठा यहाँ पर मैंने कर डिस्प्लेस किया है वो जो घुमा है ठीठा डिस्प्लेसमेंट किया है कुछ भी एंगल हो सकता है तो यहाँ वर्क इक्वल टू क्या लेंगे टॉ इंटू ठीठा लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ टॉ इक्वल टू जो मैंने सॉरी वर्क इक्वल टू मैं जो टॉ ठीठा लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला तभी अपलिकेबल है जब आपका टॉ कॉन्स्टेंट हो टॉ क्या हो कॉन्स्टेंट हो अब टॉक कांस्टेंट होगा तो टॉक टॉक का फॉर्मला क्या होता है टॉर्क इक्वल टू होता है पी साइन ठीठा टॉर्क खुद ठीठा पे डिपेंड कर रहा है जैसे जैसे भी ठीठा को आप चेंज करोगे तो वर्क भी चेंज होगा समझ रहे हो और टॉर्क टॉर्क भी ठीठा के साथ चेंज होगा तो ये तो टॉर्क भी वेरिएबल है ठीठा भी वेरिएबल है दोनों वेरिएबल है तो जो मैं बोल रहा हूँ कि वर्क इक्वल टू टॉर्क ठीठा होता है ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब टॉ भी कॉन्स्टेंट हो ठीठा भी कॉन्स्टेंट हो ओके लेकिन अगर दोनों वेरिएबल है तो क्या करेंगे सर तो फिर यहाँ पे भाई कैलकुलस का मैथड आएगा छोटा सा हम लोग ठीठा लेंगे ठीठा डी ठीठा काटेंगे छोटा सा स्मॉल सेगमेंट लेंगे इसमें से मैंने क्या करेंगे मुझे ठीठा तक इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे ध्यान दो एक बार डी ठीठा ऐसे डी ठीठा रोटेट करेंगे डी ठीठा छोटा फिर डी ठीठा और करेंगे फिर डी ठीठा और करेंगे और डी ठीठा डी ठीठा डी ठीठा करते जाएंगे और सभी को जोड़ देंगे ठीठा हो जाएगा यार जोड़ने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो कैलकुलस यहाँ पर बहुत ही माइंड रखता है बच्चों को कैलकुलस से क्यों टफ लगता समझ में नहीं आता आप कैलकुलस आसान करने के लिए अगर किसी बच्चे को कैलकुलस में दिक्कत है मैं बेसिक पढ़ाऊँगा एलेवंथ का कुछ दिन बाद आप लोगों को उसमें बताऊंगा कल इंटीग्रेशन डिफरेंस फिजिक्स के लिए स्पेशल मैं पढ़ाऊंगा सो डोंट वरी ओके फिर से पढ़ाऊंगा अच्छा सर ओके डोंट वरी देखो तो पहले ये ठीठा जो है यह वेरिएबल है कौन सा ठीठा क्यों वेरिएबल है क्योंकि ध्यान दो वर्क गोल्ड का होता फॉर्मला टॉ ठीठा ओके अब ठीठा मैंने एक बार ऐसे घुमाया एक वर्क डन ठीठा पर वर्क डन हो गया अब बताओ कुछ ऐसे घुमाया तो कुछ कुछ और एंगल आएगा ठीठा का पहले कुछ और आएगा कुछ ऐसे घुमाया तो कुछ और एंगल मैंने एंगल तो चेंज हो रहा है तो घुमाते रोटेट करते जाएंगे हमारा वर्क डन चेंज होता जाएगा वर्क डन चेंज क्यों होगा सर क्योंकि ठीठा चेंज हो रहा है अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है टॉ ठीठा अब टॉ भी वेरिएबल है टॉ का फॉर्मला क्या होता है टॉ का फॉर्मला होता है पी साइन ठीठा तो पी में पी साइन ठीठा टॉ में भी साइन ठीठा आ रहा है तो ठीठा के साथ तो साइन का वैल्यू चेंज होगा सिंपल बात है ठीठा वेरिएबल है यहाँ पे ठीठा वेरिएबल है तो डी ठीठा हम टॉ भी वेरिएबल है तो वर्क डन भी वेरिएबल होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि टोटल वर्क डन निकालना है टोटल मैंने रोटेशन में कितना वर्क डन हुआ रोटेशन में जीरो से ठीठा तक वर्क डन होने में कितना वर्क डन हुआ अरे जब भी हम घुमाए होंगे ध्यान दो जब इसको घुमा के ले गए होंगे तो घुमा के ले गए होंगे तो क्या एक के बार ले गए होंगे क्या घुमाए होंगे तो एक बार ऐसे गया होगा फिर एक बार ऐसे गया होगा फिर एक बार ऐसे गया होगा तब तो ठीठा बना होगा तो एक बार दस डिग्री एक बार पंद्रह डिग्री एक बार ट्वेंटी डिग्री एक बार थर्टी डिग्री एक बार फोर्टी फाइव डिग्री इस तरह करके एंगल चेंज हो रहा है एंगल चेंज
याद है कि नहीं है चलो तो भाई मैंने लिखा वक्ट निकाल लो चलो मैंने लैंग्वेज यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैंने लैंग्वेज आप लोगों के लिए बहुत इजी लिख रखा है बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशली क्योंकि बहुत सारे बच्चों को खास तौर से हिंदी मीडियम के बच्चों को लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैंने एक ही लैंग्वेज कोशिश किया कि एकदम ईजी लैंग्वेज लिखा जाए और वो लैंग्वेज बार बार मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए लिखने में प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो बहुत सारे टीचर मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं कंसेप्ट बहुत अच्छा दे रहा है कंसेप्ट में कोई कमी नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ साथ आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ कि आप लोग बोर्ड की तैयारी कर सको आप लोग लिख सको खास से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो थोड़ा दिक्कत कम होता है लेकिन हिंदी के मीडियम के बच्चों को थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होता है तो मैं एक एक लैंग्वेज को इसको बार बार लिखोगे कभी गलती नहीं होगा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा एक ही जैसा मैं लिख रहा हूँ लैंग्वेज कोई टफ लैंग्वेज भी नहीं है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है ओके बहुत सारे टीचर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखते हैं पूरे किताब को उतार देते हैं कोई फायदा ही नहीं है बच्चों को समझ में नहीं आता है तो मैं एक बेस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कहीं कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट नोट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ इन कंपटीशन के बच्चे भी नोट कर सकते हैं इसको बोर्ड बच्चे बोर्ड के बच्चे भी नोट कर सकते हैं हमेशा काम आएगा ये ओके okay, अब बिल्कुल साफ है मैं चाहता तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए वीडियो वाला भी लेक्चर पढ़ा सकता था लेकिन वीडियो वाला लेक्चर में क्या होता है मेरे पास उतनी अच्छी क्वालिटी की मोबाइल नहीं है अभी उतना अच्छा कैमरा नहीं है तो वो आपको उतना अच्छा वीडियो समझ में नहीं आता है आ, इस तरह में क्या है कि बहुत जबरदस्त समझ में आता है पूरा स्कीम साफ आता है बच्चा नोट कर सकता है इससे अब बोर्ड वाला से नोट नहीं कर सकता बच्चा तो नोट भी करना है आपको मेरे पास आपको नोट करने के लिए भी नोट्स बन जाएगा जबरदस्त नोट्स बन जाएगा कंसेप्ट भी मिल जाएगा आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछ सकते हो ये है आपको फ़ायदा तो देखो लैंग्वेज देखो आप लोग पढ़ लो लेट माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू इज डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओके उसके बाद डायपोल मोमेंट जो डायपोल का लेंथ है वो टू ए है अब डायपोल मोमेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है पी इक्वल टू क्यू एक चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस चार्ज इंटू डिस्टेंस याद ना चार्ज इंटू डिस्टेंस ओके उसके बाद डायपोल मोमेंट इफ़ द डायपोल इज रोटेड बाई एंगल ठीटा मैंने डायपोल को ठीटा एंगल से रोटेट कर दिया ओके इफ द डायपोल अगर डायपोल को ठीटा एंगल से रोटेट किया जाए तो ठीटा एंगल का मतलब क्या होगा एक बार ऐसे डबल क्या हो गया ऐसे क्या हो गया होगा एक बार ऐसे क्या हो गया तो ठीटा पूरा एंगल ठीटा हो गया अब डी ठीटा डी ठीटा डी ठीटा का वर्क डन सब निकाल लेंगे ओके जब भी वेरिएबल होता है ना जो भी क्वान्टिटी उसको हमें इंटीग्रेट करते हैं एंड डी डब्ल्यू स्मॉल अब आप डी डब्ल्यू मैंने देखो ठीटा थीटा को रोटेट करने में टोटल वर्क डन करना काम किया डब्लू डब्लू वर्क डन ओके इफ डब्लू इज द इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय एंगल थीटा थीटा एंगल घुमाने के लिए डायपोल को जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे डब्लू कैपिटल डब्लू थीटा निकालने के लिए मुझे थीटा के लिए निकालना है ओके okay, चलो अब डी डब्ल्यू जो है वो डी थीटा के लिए स्मॉल के लिए जैसे मान लो ये पूरा ठीटा ही है ये ठीटा है लेकिन स्मॉल वर्क डन ये छोटा सा जब घुमाए थे हम लोग उस टाइम में जो वर्क डन आएगा उसको बोलेंगे डी थीटा तो स्मॉल वर्क डन वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय स्मॉल एंगल ठीटा ओके सॉरी ध्यान दो भाई लिखा हूँ मैंने डायपोल बाय स्मॉल एंगल ठीटा ओके ध्यान दो बहुत इजी है अब उसका डब्लू मैंने क्या बताया था ध्यान देना एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा बच्चा लोग नहीं समझता है इसको रट लेता है ध्यान देना मैं समझाता हूँ तो डी डब्ल्यू निकालेंगे डी डब्ल्यू का टॉर इन टॉर्क इन टू डी ठीटा दो टॉ भी वैक्टर क्वांटिटी होता है और डी ठीटा भी वैक्टर क्वांटिटी होता है ध्यान देना डी ठीटा तो वह वैक्टर क्वांटिटी है लेकिन डेल्टा ठीटा जो होता है ये भी स्मॉल क्वांटिटी होता है लेकिन थोड़ा एवरेज है ये ये वैल्यू जो है ये वैक्टर क्वांटिटी नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी होता है ये बात ध्यान देना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे भी टॉर्क के साथ वैक्टर के साथ वैक्टर रहेंगे लोग ओके चूंकि डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क वर्क इक्वल टू का था वर्क इक्वल टू का फोर्स इंटू डिसमेंट वर्क इक्वल टू का फोर्स इंटू डिसमेंट फोर्स डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए डॉट प्रोडक्ट लेता है ओके अब बताओ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मला आप लोग पढ़े हुए अगर फैक्टर पढ़े हो तो एलेवंथ में याद होगा तो नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत मैं बेसिक में पढ़ा दूंगा ए बी कॉस ठीटा कॉस आता है ए बी कॉस ठीटा आता है कॉस ठीटा आता है ओके तो देखो यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन जो है टॉर्क का डायरेक्शन देखो टॉर्क का डायरेक्शन किसको होता है कैसे बोलेंगे ध्यान रहा मेरी बात आप अच्छा समझना टॉर्क का जो डायरेक्शन है देखो फोर्स लग रहा है इधर इधर फोर्स लग रहा है तो ये घूम फोर्स घूम घूमेगा किधर इधर घूमने का मतलब कैसे कैसे घुमा रहा है ऐसे घूम रहा है ओके टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकाल जाता है समझ आप लोग ओके पी से ये पी है मान लो ये पी है ये ई है ओके पी से ई की ओर घुमाओ पी से और यहाँ पे क्या करो मैं दो मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ ये पी है ये ई है यहाँ पर आप क्या करो कि एक पेन रखो पेन को घुमाओ घुमाओ पेन को ऐसे घुमाओ एंटी क्लॉक वाइज पेन को घुमाओ ऐसे एंटी सॉरी क्लॉक वाइज
टॉर्क का भी डायरेक्शन इन साइड दी पेपर है और डी ठीटा का भी डायरेक्शन इन साइड दी पेपर है तो इसलिए ठीटा कितना लिया गया कॉस्ट लगा के कॉस्ट जीरो लिया कॉस्ट जीरो का वैल्यू वन हो गया और टॉर्क का फॉर्मला क्या होता है सर टॉर्क का फॉर्मला होता है पी साइन ठीटा आप लोग जानते हो पी साइन ठीटा और डी ठीटा ये वाला लिया कॉस्ट जीरो वैल्यू वन हो गया छोड़ दो आप अब टोटल वर्क निकाल दो इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को अच्छा से वर्क डन टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू अब अब हम मैं क्या कर रहा हूँ कि दो एंगल के लिए निकाल दे रहा हूँ स्टार्टिंग में मैंने मैंने क्या किया कि दो बार रोटेट किया एक बार ठीटा वन और एक बार थीटा टू दो एंगल के लिए थीटा वन से थीटा टू इंटीग्रेट कर देंगे उसमें जब भी मैंने स्टार्टिंग मान लो हम मैंने मैंने रोटेट करना शुरू किया सुनो अच्छा सा आप लोग अच्छा सा मैंने पहले थीटा वन एंगल पर था ये टाइप होल्ड अब अब थीटा टू तक ले गया मैं टोटल थीटा टू तक ओके तो थीटा वन से थीटा टू हुआ ओके उसमें केस कर लेंगे हम लोग चलो कर लो थीटा वन से थीटा टू अब वेरिएबल कौन है ये सर थीटा वेरिएबल है पी कॉन्स्टेंट है पी क्या होता है अरे ठीठा ही ना वेरिएबल है पी क्या है पी क्या होता है डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट क्या होता है क्यू इंटू डिस्टेंस तो इसी में कोई ठीठा तो है नहीं तो ये तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मला होता है कि एफ बाई क्यू ओके या या इलेक्ट्रिक फील्ड वन बाई फोर बाई एफ नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर तो उसमें भी कोई ठीठा नहीं आ रहा है तो ना तो इलेक्ट्रिक डायपोल में ना तो डायपोल मोमेंट में ठीठा आ रहा है और नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में ठीठा आ रहा है दोनों में कोई एंगल नहीं आ रहा है तो दोनों कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट को बाहर कर सकते हो जब भी आप कैलकुलस का काम करो इंटीग्रेट करो डिफेंस करो तो कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिया करो कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया मैंने और साइन का इंटीग्रेशन याद होगा आप लोग को माइनस कॉस होता है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ किसी बच्चों को नहीं आता ये सब चीज़ सब मैं बेसिक पढ़ाऊँगा एलेवंथ का फिजिक्स बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा उसमें आप लोगों को बताऊँगा सीख लेना बहुत सारे बच्चों को आता होगा कोई बात नहीं है नहीं आता तो थोड़ा सा बेसिक याद रखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है ऐसे ना साइन का माइनस कॉस और कॉस का माइनस साइन को एक याद रखो साइन का माइनस कॉस होता है दो डिफ्रेंसिएशन में उल्टा साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है ओके और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है उल्टा याद रखो ठीक है पी अब अभी इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब एक चीज़ समझो कभी भी इंटीग्रेशन में माइनस आया बच्चा एक गलती कर देता है माइनस आता है ना गलती हो जाता है तो क्या कभी क्या करो कि कभी भी माइनस आ जाए ना तो उसका लिमिट को चेंज कर दो माइनस को हटा दो और उसका अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दो लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दो बात खत्म ठीक है कभी गलती नहीं होगा तो देखो कॉस्टिटा इसमें आप लोग अच्छा से देख लो तो मैंने ठीटा वन को ठीटा टू को ऊपर ले गया मैंने ऊपर ठीटा टू को ऊपर कर दिया आप लोगों के लिए ठीटा टू ऊपर कर दिया ठीटा वन नीचे कर दिया कर दिया ना अपोजिट कर दिया माइनस को हटा दिया माइनस को हटा दिया माइनस खत्म मैंने कि जब भी लिमिट क्वेश्चन करेंगे तो साइन माइनस वाला प्लस हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाता है तो ये माइनस था प्लस कर दिया मैंने जैसे ही माइनस कभी भी आ जाए तो लिमिट को चेंज कर दो कभी गलती नहीं होगा हो गया अब आप लोग जानते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऊपर का लिमिट माइनस लोअर का लिमिट नीचे का लिमिट ओके तो ठीटा का वैल्यू एक बार ठीटा टू रख दो एक बार ठीटा वन रख दो ओके यहाँ मैंने गलती कर दिया लग रहा है सर आप गलती कर दिया गलती कर दे दिए क्या सॉरी देखता हूँ मैं ठीटा टू टू ठीटा वन ठीटा वन टू ठीटा टू करेक्ट है यहाँ तक तो सही है सही है साइन का वन उसका सही है यहाँ तक तो सही है चलो कोई बात नहीं देख लेता हूँ उसके बाद अपर लिमिट पहले ठीटा टू लिखना चाहिए था फिर ठीटा वन लिखना चाहिए था गलती हो गया चलो कोई बात नहीं आप लोग देख लेना सही कर लेना ये ठीटा टू टू या वन कर देना ठीक है चलो अब यहाँ पर केस कर दो ये कुछ सही कर लेना आप लोग ओ यही गलती मैंने कर दिया सॉरी ठीटा वन टू ठीटा टू सही है गलत नहीं है ठीटा वन टू ठीटा ओ यहाँ गलती कर दिया आप लोग सही करना देखो ये चीज़ गलती हो गई है ये ठीटा टू है ठीटा वन है ओके तो ये ठीटा टू ही होना चाहिए था ठीटा टू ठीटा वन ओके ठीटा टू ठीटा वन ठीटा टू ठीटा वन से इंटीग्रेट करेंगे हम लोग ठीटा इनिशियल है ठीटा वन इनिशियल है ये इसको ले इनिशियल एंगल है फाइनल एंगल ठीक है यहाँ यहाँ गलती हो गया आप लोग सही कर लेना ओके यहाँ पर गलती हो गया ये ठीटा टू ही रहेगा ये ठीटा वन रहेगा अभी तो थोड़ी चेंज करेंगे ओके ठीक है आप लोग देख लिया आप लोगों ने चलो तो ठीटा टू ऊपर था ये ठीटा टू था आप लोग सही कर लेगा ठीटा टू था ऊपर ठीटा टू था ओके अब इसको जब पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा ठीटा वन आप हो जाएगा ठीटा वन हाँ ठीटा टू ये गलती हो गया सही कर लेना आप लोग दो कई जगह गलती हो गया फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोग को मिस्टेक हो जाता है हम लोग कोई इंसान इंसान ही है कोई भगवान तो नहीं है लिखने में गलती हो जाता है लेकिन समझाने में कभी गलती नहीं होगा यहाँ पर सही है ओके आप लोग सही कर लेना यहाँ पर ठीटा टू ही रहेगा ठीटा वन ही रहेगा चेंज नहीं करना उसके बाद अगला स्टेप में यहाँ पर भी ठीटा टू ही रहेगा ठीटा वन ही रहेगा दो जगह चेंज करना है दो जगह दो जगह ओके और तीसरी जगह जो नीचे है इसमें भी चेंज करना है यहाँ पर उल्टा कर दो ठीटा वन यहाँ ठीटा टू यहाँ अब बाकी ये सही है ये गलती नहीं है ये सही है ये सही है ओके चलो तीन जगह चेंज करना आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ ओके पहला वाला सही है इसमें ठीटा टू ठीटा वन दूसरा में
ठीठा वन जीरो डिग्री और ठीठा टू कॉल इट रॉक डॉक कॉस जीरो वालों के ना वन तो ये वर्क डन आ गया ये वर्क डन है आपको जब जब कोई जीरो डिग्री से ठीठा की ओर मोड़ेंगे तो रोटेट करेंगे तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये सॉरी ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पहले स्टार्टिंग में जीरो डिग्री पर था उसको घुमा के मैं ठीठा डिग्री ले गया तो स्टार्टिंग का ठीठा वन का वैल्यू जीरो डिग्री हो गया और उसका ठीठा का वैल्यू ठीठा ठीठा टू का वैल्यू ठीठा हो गया तो मैंने रख दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्क डन हो गया रिटर्टना नहीं है याद नहीं करना तीन जगह गलती था मैं सही करवा सही करवा दिया हूँ आप लोग रिवाइन करके फिर फिर से देख लेना चलो ठीक है आ जाओ कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं जब जीरो डिग्री से छीठा घुमाया तो सकना है पी माइनस को कॉस्ट ये वर्क डन आया यही वर्क डन है ये डेपुल में वर्क डन इतना हुआ जब सेम डायरेक्शन में रहेगा सॉरी सेम डायरेक्शन में नहीं गलती हो गया क्या जीरो डिग्री से छीठा घुमाएंगे तो जीरो डिग्री से छीठा घुमाएंगे तो गलत है ओके जीरो डिग्री से छीठा घुमाएंगे तो ये आंसर आएगा आज जीरो से नाइन्टी घुमाएंगे जीरो से नाइन्टी मैंने जीरो पर था जीरो पर था जीरो डिग्री पर था नाइन्टी घुमा दिया नाइन्टी कर दिया ओके तो जीरो ठीठा का ठीठा का नाइन्टी रखो कॉस नाइन्टी का जीरो होता है तो पी आ जाएगा यानी परपेंडिकुलर रहेगा ना जब पी ई के परपेंडिकुलर होगा तो उसके इसमें जो वर्क डन है पी होता है पी याद ना बात को जीरो से वन एटी घुमाओगे तो कितना आंसर आया कॉस एक का वैल्यू क्योंकि जीरो से एक सौ का वैल्यू का अपोजिट एक्शन अपोजिट एक्शन में एक सौ होता है आप लोग जानते हो तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस वन होता है कॉस माइनस वन कॉस एक्स सी का वैल्यू माइनस वन माइनस वन प्लस टू हो जाएगा टू पी आई बहुत आसान देखो कितना आसान है जब एक नाइन्टी तक घुमाए तो पी काम करना पड़ा पी वर्क करना पड़ा वो नाइन्टी और घुमाओगे तो पी पी कितना हो जाएगा टू पी नहीं होगा कितना आसान बात है वर्क डन पॉइंट हो जब आप लोग कितना इस चीज़ को फील करो जब जब नाइन्टी तक घुमाया तो कितना वर्क काम करना पड़ा मान लो दस न्यूटन काम करना दस जुल काम करना पड़ा अब नाइन्टी और घुमाओगे तो पाँच जुल दस दस कितना हो जाएगा बीस जुल या दोगुना हो जाएगा तो पी काम करना पड़ा था फिर पी पी कितना होगा टू पी हो जाएगा और दो सत्तर तक ले जाओगे घुमाने के लिए जैसे मान लो जीरो से घुमाओगे ये घुमा के दो सत्तर तक ले जाओगे यहाँ ले जाओगे डायपोल को उल्टा कर दोगे तो दो सौ कॉस दो सत्तर का वैल्यू जीरो होता है ओके उसमें भी पी हो जाएगा नाइन्टी के केस में पी के केस में नाइन्टी के केस में दो सत्तर के केस में पी हो जाता है तो जीरो से लेकर के नब्बे तक घुमाओगे तो पी जीरो से दो सत्तर घुमाओगे तो पी लेकिन अगर जीरो से नाइन्टी जीरो से ये घुमाओगे वन तो टू पी आएगा ओके याद रहा बात को एक क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखा है यहाँ पे नोमरिकल करने से कंसेप्ट को क्लियर हो जाता है बोर्ड एग्जाम वाले के लिए नोमरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है ओके चलो देखो टू पॉइंट चार्ज दे दिया क्वेश्चन देख लो पॉइंट चार्ज दे दिया है टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू दे दिया ये डायपोल का चार्ज होगा तो क्यू का वैल्यू ले लो मैंने क्यू का वैल्यू लिख दिया यहाँ पर थ्री पॉइंट टू दस का पार माइनस नाइनटीन कुलम और डिस्टेंस दे दिया सेपरेट बाई डिस्टेंस टू पॉइंट फोर इंटू दस का पार माइनस मीटर बच्चों को कल क्वेश्चन देखो तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है अभी जो टॉपिक आएगा वो इंपॉर्टेंट है ठीक है आप लोग देखते रहो इंपॉर्टेंट चीज़ तो देखो इसमें जो है P का वैल्यू टू क्यू इंटू टू ए हो गया आपका तो इसमें मल्टीप्लाई करो पहले टू ए डिस्टेंस दे दिया डिस्टेंस को टू ए बोलते हम लोग टू ए डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया फोर इंटू टेन टू फाइव वोल्ट फॉर मीटर दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो आप लोग ठीठा वन एटी बोल लाइक कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाई वन एटी वन एटी तक घुमाया गया तो ठीठा वन एटी डिग्री रख दो फॉर्मला ये रहेगा ये वाला जो फॉर्मला यही रहा फॉर्मला इस्तेमाल होगा ओके इंपॉर्टेंट है तो पी इक्वल टू पहले डायपोल में निकाल लो क्या डायपोल चाहिए ना डायपोल मोमेंट तो पी एक डायपोल मोमेंट क्या होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस चार्ज जो डिस्टेंस चार्ज का वैल्यू इतना हो गया डिस्टेंस वैल्यू इतना हो गया अब थ्री को थ्री पॉइंट टू को ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करो बत्तीस को चौबीस से गुना करोगे बत्तीस को चौबीस से गुना तो सात सौ अड़सठ होगा यानी सेवन पॉइंट सिक्स एट हो जाएगा अब माइनस दस माइनस दस माइनस उन्नीस माइनस उन्तीस हो जाएगा कुलम मीटर सेंटीमीटर नहीं है ये कुलम मीटर है ओके सॉरी मैं थोड़ा बड़ा कर देखा बताता हूँ ओके कुलम मीटर ओके समझ आ गया इतना हो गया चलो अब आ जाओ क्या होता है वर्क डन पी तो पी एक सौ अस्सी का वैल्यू माइनस वन होता है माइनस वन प्लस टू पी हो जाएगा मैंने वहाँ निकालना सिखा दिया भाई रटना ही नहीं है फॉर्मला वो फिजिक्स में कभी मत रखा करो आप लोग ठीक है चलो तो देखो टू इंटू सेवन पॉइंट सिक्स एट ये वैल्यू पी का पी का वैल्यू मैंने निकाल दिया यहाँ पर अब फॉर्मूला में यहाँ पर वैल्यू आया टू पी आया टू पी तो टू और फिर पी का वैल्यू ये वाला ये वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चार इंटू दस का बार पाँच दिया हुआ था क्वेश्चन देखो लो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही न्यूटन 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 पर कुलम भी होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है अब मल्टीप्लाई कर दो सेवन पॉइंट सिक्स एट को दूसरे मल्टीप्लाई करोगे तो इकसठ पॉइंट ध्यान ना इकसठ पॉइंट चौवालीस आएगा इकसठ पॉइंट चौवालीस दस का पावर माइनस उन्नीस में पाँच पाँच प्लस पाँच जाएगा माइनस चौबीस लेकिन एक और दशमलव हटाओगे इधर तो माइनस चौबीस में से एक और घटेगा माइनस साइस हो जाएगा क्योंकि इकसठ पॉइंट को मैंने लिख दिया सिक्स पॉइंट वन फोर डायरेक्टली कर दिया इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को तो ये वर्क डन हो